नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत टेन स्टँडर्ड सायन्स पार्ट वन लेसन नंबर टू पेरिओडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आणि त्यातीलच आज आपण या लेसनमधील सगळ्यात शेवटचा पॉईंट पाहतो जो आहे मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स फ्रेंड्स या आधीच्या व्हिडिओजमध्ये आपण एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन हे सगळं काही पाहिलेलं आहे आय होप तुम्ही ते सगळे व्हिडिओज पाहिले असतील जर तुम्ही ते व्हिडिओज पाहिले नसतील तर या ठिकाणी एक आय आयकॉन आहे ज्यावर जाऊन तुम्ही ते आधीचे व्हिडिओज पाहू शकता सो फ्रेंड्स आज आपण पाहणार आहोत मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स लेट अ स्टार्ट आधी आपण पेरियोडिक टेडमध्ये पाहिलं होतं की बॅलन्सी आणि त्याच्यानंतर सेकंड आपण ॲटॉमिक साईज पाहिलेलं आहे सो पेरियोडिक ट्रेडमधील जी थर्ड प्रॉपर्टी आपल्याला शिकायची आहे तर ती आहे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स सो मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स स्टार्ट करण्याआधी काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण बघूया लुक ॲट द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पिरियड क्लासिफाय देम इन टू मेटल्स अँड नॉन मेटल्स आता जर आपण थर्ड पिरियडमधले एलिमेंट्स बघितले तर या ठिकाणी थर्ड पिरियड जो आहे तर तो आहे सोडियम मॅग्नेशियम ओके तर याच्यामध्ये जर आपण मेटल्स आणि नॉन मेटल्स बघितले तर या ठिकाणी हे जे सगळे या झिगझॅक लाईनच्या लेफ्ट हँड साईडला असलेले एलिमेंट्स आहेत तर ते कसे आहेत मेटल्स आहेत आणि झिगझॅक लाईनच्या नंतर असलेले हे जे एलिमेंट्स आहेत तर ते नॉन मेटल्स आहेत आणि या ठिकाणी हा सिलिकॉन आहे मेटलॉइड आहे ओके म्हणजेच आपण याआधी जेव्हा पेरियोडिक टेबलचं स्ट्रक्चर बघितलं त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की ही जी झिगझॅक लाईन आहे तर ती मेटल्स आणि नॉन मेटल्सला सेपरेट करते आणि त्या लाईनच्या बॉर्डरवरती जे एलिमेंट्स आहेत तर ते कसे आहेत मेटलॉइड्स आहेत तर या ठिकाणी या पिरियडमध्ये सोडियम मॅग्नेशियम आणि ॲल्युमिनियम आहेत मेटल्स आणि फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन आणि अर्गॉन आहेत नॉन मेटल्स आणि सिलिकॉन आहे मेटलॉइड ओके त्याच्यानंतर सेकंड प्रश्न बघूया आपण ऑन विच साईड ऑफ द पिरियड्स आर द मेटल्स लेफ्ट और राईट एखाद्या पिरियडमध्ये कोणत्या साईडला मेटल्स असतात तर मेटल्स हे लेफ्ट हँड साईडला असतात त्याच्यानंतर ऑन विच साईड ऑफ द पिरियड डिड यू फाईंड द नॉन मेटल्स मग नॉन मेटल्स कोणत्या साईडला असतात तर राईट राईट हँड साईडला असतात इट इज सीन दॅट द मेटॅलिक एलिमेंट्स लाईक सोडियम मॅग्नेशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट मग यावरून आपल्याला असं कळलं की सोडियम मॅग्नेशियम हे जे मेटॅलिक एलिमेंट्स आहेत तर ते लेफ्ट साईडला आहेत द नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स सच ॲज सल्फर क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राईट हँड साईड आणि जे नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स आहेत जसं की सल्फर आहे क्लोरीन आहे ते लेफ्ट सॉरी ते राईट हँड साईडला आहेत द मेटेलॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाईज इन बिटवीन दीज टू टाईप्स आणि जो मेटेलॉइड आहे सिलिकॉन तो या दोन्ही पण मेटल्स आणि नॉन मेटल्सच्या मध्ये आहे अ सिमिलर पॅटर्न इज ऑल्सो ऑब्झर्व इन द ऑदर पिरियड्स आणि हाच पॅटर्न आपल्याला ज्याप्रमाणे आपण पिरियड थर्डमध्ये बघितला तोच आपल्याला पिरियड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सगळ्यांमध्ये पाहायला मिळणार आहे इट इज सीन दॅट द झिगझॅक लाईन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स इन द पेरियोडिक टेबल आपल्याला असं दिसून येतं की जे झिगझॅक लाईन आहे मॉडर्न पेरियोडिक टेबलमध्ये तर ती मेटल्स आणि नॉन मेटल्सला सेपरेट करते एलिमेंट्स ॲपेअर टू हॅव अरेंज इन सच अ वे दॅट मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साईड ऑन द लाईन अँड नॉन मेटल्स आर ऑन राईट साईड अँड मेटलॉइड्स आर अलॉंग द बॉर्डर ऑफ द लाईन हाऊ डिड दिस हॅपन मग हे कसं काय झालेलं आहे की बरोबर नॉन मेटल्स राईट हँड साईडला आहेत मेटल्स राईट हँड लेफ्ट हँड साईडला आहेत आणि मेटलॉइड्स जे आहेत तर ते एकदम झिगझॅक लाईनच्या बॉर्डरवरती आहेत ओके तर तेच आपल्याला बघायचं आहे लेटेस्ट कम्पेअर द कॅरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स आता आपल्याला हे जाणून घ्यायचं असेल तर आपण मेटल्स आणि नॉन मेटल्स यांच्या ज्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्या जरा कम्पेअर करूया इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ आयोनिक सिम्पल आयोनिक कंपाऊंड दॅट द केटायन इन देम इज फॉर्म फ्रॉम अ मेटल वाईल अनाय एनायन फ्रॉम अ नॉन मेटल केटायन हे मेटल तर मेटलमध्ये तयार होतं आणि एनायन हे नॉन मेटलमध्ये असतं ओके केटायन म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आणि एनायन म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दॅट मेटल ॲटम्स हॅव अ टेंडन्सी टू फॉर्म अ केटायन बाय लुझिंग इट्स बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स अँड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल ॲज इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी ऑफ अन एलिमेंट याच्यावरून आपल्याला असं कळतं की मेटल्सकडे इलेक्ट्रॉन्स बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करण्याची प्रॉपर्टी असते आणि ते जेव्हा बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करतात तेव्हा ते स्वतः पॉझिटिव्हली चार्ज होतात म्हणजे ते केटायन केटायन होतात त्याच्यानंतर नेक्स्ट सांगितलेलं आहे ऑन द अदर हँड हां सॉरी आणि त्याच्या आणि या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी ऑफ अन एलिमेंट म्हणजे जेव्हा एखादा एलिमेंट एखादा मेटल एलिमेंट मेटॅलिक एलिमेंट जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स त्याचे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा देतो लूज करतो कोणाला तरी देतो
त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑन द अदर हँड अन ॲटम ऑफ अ नॉन मेटल हॅज अ टेंडन्सी टू फॉर्म अन अनायन बाय ॲक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाईड इन टू इट्स बॅलन्स शेल ओके पण नॉन मेटल्सकडे काय प्रॉप नॉन मेटल्सची काय टेंडन्सी आहे तर नॉन मेटल्स काय करतात जे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत दुसऱ्या ॲटम्समधले तर ते आपल्याकडे ते ॲक्सेप्ट करतात ते आपल्याकडे घेतात आणि त्यांची काय त्यांचं काय टेंडन्सी आहे घेण्याची इलेक्ट्रॉन्स घेण्याची आणि ते इलेक्ट्रॉन्स घेत असल्यामुळे ते निगेटिवली चार्ज निगेटिव्ह चार्ज त्यांच्यावरती येतो आणि ते अन आयन्स होतात ओके वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट आयन्स हॅव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ नोबेल गॅस जे नोबेल गॅसमधले इलेक्ट्रॉन्स असतात आयन्स असतात ते स्टेबल असतात कारण त्यांचं ऑक्टेट कम्प्लीट आहे त्याच्यामुळे ते देतही नाहीत आणि घेतही नाहीत हाव इज द ॲबिलिटी टू हॅव इज द ॲबिलिटी टू लूज ऑर ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द बॅलन्स सेल डिटरमाईंड मग ते देण्याची किंवा घेण्याची जी ॲबिलिटी आहे ती आपण कशी डिटरमाईंड करू शकतो तर या ठिकाणी आहे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अन ॲटम आर हेल्ड बाय द एट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्टेड ऑन देम बाय द पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस म्हणजेच सगळे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत एखाद्या ॲटममधले जे सगळे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सगळे न्यूक्लियसकडे ॲट्रॅक्ट ॲट्रॅक्ट झालेले आहेत त्यांच्यामध्ये फोर्स आहे त्याच्यामुळे ते न्यूक्लियसकडे सगळे ॲट्रॅक्ट झालेले आहेत ओके इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाय इन बिटवीन द बॅलन्स शेल अँड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जे आतमधल्या शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे सपोज की हा न्यूक्लियस आहे आणि हे आउटर मोस्ट शेल आहे याच्यामधले जे काही शेल्स आहेत तर ते सगळे आउटर मोस्ट शेल आणि इलेक्ट्रॉन्स यांच्यामध्ये येतात त्याच्यानंतर बिकॉज ऑफ देअर प्रेझेन्स द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज एक्झस् एक्झर्टिंग ऑन एट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्टिंग अन ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स ऑन द बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज समवॉट लेसर दॅन ॲक्च्युअल न्यूक्लियर चार्ज आणि त्याच्यामुळे ॲक्च्युअल न्यूक्लियर चार्जपेक्षा जे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे जे आउटर मोस्ट शेलमध्ये असलेले इलेक्ट्रॉन्सवरती जो फोर्स लागतो तो काय असतो कमी असतो कारण हे सगळ्यात शेवटी येतं मध्ये अजून काही इले शेल्स आहेत तर याच्यावरती फोर्स जेवढा लागतो तेवढा बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सवरती फोर्स लागत नाही थस द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज स्मॉल आपण बघितले की मेटल्समध्ये म्हणजे जे लेफ्ट साईडचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत जे मेटल्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आउटर मोस्ट शेलमध्ये असलेले इलेक्ट्रॉन्स कसे आहेत कमी आहेत स्मॉ एक ते तीन एवढं एवढ्यामध्ये आहेत आणि ऑल्सो द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज एक्झर्टिंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ऑन द बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल आणि त्यांच्यावरती जो न्यूक्लियर चार्ज लागतो त्या बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सवरती तो पण कसा आहे स्मॉल आहे ॲज अ कंबाईंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फॅक्टर्स मेटल्स हॅव अ टेंडन्सी टू लूज द बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केटायन्स हॅविंग अ स्टेबल नोबेल गॅस कन्फिग्रेशन आणि या कंबाईन म्हणजे त्यांच्याकडे एकतर बॅलन्स शेअरमध्ये बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते कमी आहेत त्यांच्यावरती फोर्स जो एक्सर्ट केला जातो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर चार्ज तो पण कमी आहे तर हा जो कंबाईन इफेक्ट आहे त्याच्यामुळेच मेटल्सकडे कोणती टेंडन्सी आहे तर इलेक्ट्रॉन्स लूज करण्याची टेंडन्सी आहे ओके आणि स्वतः ते कॅटायन बनतात त्याच्यानंतर दिस टेंडन्सी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आणि ही जी टेंडन्सी आहे यालाच आपण इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी म्हणतात म्हणतो अँड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी आणि इज द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ दॅट एलिमेंट आणि इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी म्हणतो आणि हीच काय आहे त्या एलिमेंटची मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे हेच त्या एलिमेंटचं मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी ज्याच्यावरूनच आपण असं सांगू शकतो की तो एलिमेंट मेटल आहे ते त्याचं मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊया द पेरियोडिक ट्रेंड इन द मेटॅलिक कॅरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इज क्लिअरली अंडरस्टूड फ्रॉम देअर पोझिशन इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल मेटॅलिक कॅरेक्टर्स जे आहेत तर ते आपण क्लिअरली बघितलेले आहेत की लेफ्ट हँड साईडला काय असतात मेटॅलिक कॅरेक्टर म्हणजेच मेटल्स असतात ओके आणि राईट हँड साईडला नॉन मेटल्स असतात सो लेटस फर्स्ट कन्सिडर द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बिलॉंगिंग टू द सेम ग्रुप आता एकाच ग्रुपमध्ये असलेले मेटॅलिक कॅरेक्टर्स आपण बघूया वाईल गोईंग अप अ ग्रुप सॉरी वाईल गोईंग डाऊन अ ग्रुप अ न्यू शेल गेट्स ॲडेड आपण या आधी पण बघितलेलं आहे की जेव्हा आपण एकाच ग्रुपमध्ये वरून खाली येतो म्हणजे आपण जेव्हा लिथियमपासून पोटॅशियमकडे येणार तर प्रत्येक याच्यामध्ये एक एक शेल नवीन नवीन शेल ॲड होतो रिझल्टिंग इन अँड इन्क्रीज इन द डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लियस अँड द बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स याच्यामुळे काय होतं न्यूक्लियस आणि बॅलन्स इलेक्ट्रॉन बॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे आउटर मोस्ट शेल सो न्यूक्लियस आणि आउटर मोस्ट शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स यांच्यामधला डिस्टन्स वाढत जातो म्हणजेच ॲटॉमिक रेडियस वाढत जातो This results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electrons. मैं याच्यामुळे काय होतं तर न्यूक्लियस आणि ते 
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेजे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल मे आने जे इलेक्ट्रॉन्स हैं हा सग शेवर शेल है अ सपोज करा तो यह दोगा न्यूक्लियस का हा जो फोर्स यहाँ अप्लाय के जाए तो कमी है तेज इफेक्ट कसा ही कमी आना है कारण ये जे इतर शेल्स हैं खूब जास्त हा फोर्स ऐट लवला जा रहा है पैसे मे खूब कमी हा फोर्स लगना है ऐज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेन्डन्सी ऑफ ऐटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीजेस एंड ये मेटल्स मे कि मेटेलिक ऐटम्स मे इलेक्ट्रॉन्स लूज करना की टेन्डन्सी वाड़ते ऑल्सो द पिनो पिनल्टिमेट शेल बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल ऑन लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके द पिनल्टिमेट शेल इज अ कम्प्लीट ऑक्टेट पिनल्टिमेट मे जो आउटर मोस्ट शेल आधी का जो शेल आना है तो पिनल्टिमेट शेल मन तो मग आउटर मोस्ट शेल बनना है जेव सपोज कि पोटैशियम है पोटैशियम मे शेवट के शेल मे वन इलेक्ट्रॉन आत सो हा जो वन इलेक्ट्रॉन है तो जेव पोटैशियम लूज करना हे शेल नहीं सो होना निगुन जा रहा मैं फिर हे शेल जो आना तो आता आउटर मोस्ट शेल बनना है जे शेल है सेकेंड लास्ट शेल तो आउटर मोस्ट शेल बनना है और कम्प्लीट ऑक्टेट होना है देर फॉर द रिजल्टिंग केटायन हैज अ स्पेशल स्टैबिलिटी और जो केटायन तैयार हो पोटेशियम जेव शेवट का जो आउटर मोस्ट ले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तर तो जेव तो देवन टाकना तो केव तो कसा होना है या दोन शेल तो तैयार होना है ओके आज तेज का हा जो शेवट का शेल है तो कम्प्लीट ऑक्टेट आना है कारण पोटैशियम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू एट वन है सॉरी टू एट एट वन है ओके सो पोटैशियम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का है टू एट एट वन है हा जो शेवट का जो शेल आना है तो तो कसा है ऑक्टेट आना है कारण ये कि एट इलेक्ट्रॉन्स है तैमु तो ऑक्टेट होना है ओके तो जर ऑक्टेट जाए तो स्टेबल हो स्टेबल होना है ड्यू टू दिस द टेन्डन्सी ऑफ द ऐटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीजेस फर्दर आज ऐटम्स लूज करना की टेन्डन्सी पर जती द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन ऐटम इज इट्स टेन्डन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐटम से मेटेलिक कैरेक्टर का है तो ऐटम्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स लूज करना की टेन्डन्सी देर फॉर द फॉलोइंग ट्रेंड इज ऑब्जर्व मग खाली ट्रेंड इज ऑब बगित जो कि हा ट्रेंड है क्या ट्रेंड है तो द मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन्क्रीजेस वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप मे एखाद ग्रुप मधुन जेव अपन वरुण खाली जो मे वरुण खाली यो का होता जे मेटेलिक कैरेक्टर है तो इन्क्रीज होता ओके इन्क्रीज हो कारण जस जस आप वरुण खाली हो तस जस जास्त जास्त इलेक्ट्रॉन्स दी आना है लूज करना है इसनतर सेकेंड है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सेम जेव अपन एखाद पीरियडम लेफ्ट टू राइट जो आउटर मोस्ट शेल सेम रहत हवे वर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इन्क्रीजिंग वाइल द एटोमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड थर्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इन्क्रीजिंग ये अपन बगित है आधी एटोमिक साइज मे कि जेव अपन एखाद पीरियड मे लेफ्ट टू राइट जो तो आउटर मोस्ट शेल्स सेमच रह पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस मेजे न्यूक्लियस वी जो पॉजिटिव चार्ज है तो इन्क्रीज हो जो ओके दटोमिक रेडियस पिक्रीज हो जाता कारण जर पॉजिटिव चार्ज इन्क्रीज जा सगे जे शेल्स हैं तो न्यूक्लियस कट्रैक्ट होना है तैमु पॉज जे तेज रेडियस एटोमिक रेडियस जे है तो डिक्रीज हो जानर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इन्क्रीजिंग मजेस क्या होते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रीज होते है ऐटोमिक रेडियस डिक्रीज होते है ऐज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेन्डन्सी ऑफ ऐटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पन लेफ्ट टू राइट जेव अपन जा होना मेटल्स की इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चे टेन्डन्सी है तो कमी हो जा जस कि आप टेबल टू पॉइंट टेन मे बगू शको टेबल टू पॉइंट टेन मे अपने सग लिखेल है कि जेव अपन एखाद पीरियड मे लेफ्ट टू राइट जा रटोमिक रेडियस कमी हो रहा है तेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाढ़ है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आना है आ जेव अपन लेफ्ट टू राइट जा रहा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तेन जेव अपन एखाद पीरियड मे अप टू डाउन जा वरुण खाली जा रहा एटोमिक रेडियस वाढ़ा एटोमिक रेडियस इन्क्रीज होना है वाढ़ा है इलेक्ट्रो निगेटिविटी कमी हो रहा है मजेस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कमी हो रहा है इलेक्ट्रि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वाढ़ा है और मेटेलिक कैरेक्टर वाढ़ा है जनतर द टू फैक्टर्स नेमली द इन्क्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटोमिक रेडियस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जे दोन फैक्टर्स हैं इन्क्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग द एटोमिक मास 
हे लेफ्ट टू राईट जेव्हा आपण जाणार एकाच पिरियडमध्ये तर हेच न्यूक्लिअर चार्ज इफेक्टिव्ह करण्यासाठी वाढवण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि देअर फॉर द इलेक्ट द देअर फॉर द बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड विथ ग्रेटर अँड ग्रेटर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स अँड धीस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जसं की आपण बघितलं जेव्हा आपण एकाच पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट जातो तर तेव्हा न्यूक्लियर चार्ज वाढतो ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीज होतं आणि त्याच्यामुळेच जे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते जास्त फोर्सनी जास्त न्यूक्लियर फोर्स असल्यामुळे न्यूक्लियर चार्ज असल्यामुळे ते अट्रॅक्ट होतात ॲट्रॅक्ट राहिलेले असतात आणि अजून इलेक्ट्रॉन्स ॲट्रॅक्ट केले जातात आणि त्याच्यामुळे तिथे इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी ऑफ ॲटम आहे ड्यू टू इन्क्रीज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विदिन अ पिरियड द ॲबिलिटी ऑफ अन ॲटम टू बिकम एन आयन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाईड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग आणि इलेक्ट्रो प इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होत असल्यामुळे ॲटम्सची जी एन आयन बनण्याची ॲबिलिटी आहे क्षमता आहे एन आयन बनण्याची म्हणजे जसं की इतर इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट करण्याची जी क्षमता आहे तर ती वाढत जाते आणि द टेंडन्सी ऑफ अन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन ऑर द इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी इज द मेटॅलिक कॅरेक्ट इज द नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ अन एलिमेंट मग हीच मेटल्सची जी टेंडन्सी आहे सॉरी नॉन मेटल्सची जी टेंडन्सी आहे की ते इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते ॲक्सेप्ट करतात आणि स्वत एन आयन बनतात तर हेच नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स आहे त्या नॉन मेटल्सचं किंवा त्या एलिमेंटचं त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला ऑलवेज रिमेंबरमध्ये सांगितलेलं आहे वाईल गोईंग डाऊनवर्ड्स इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड देन इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी गोज ऑन डिक्री डिक्रीजिंग हे आपण वरती पण असलेलं आहे सेकंड आहे वाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अँड पिरियड द इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड वाईल इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग आणि लार्जर द इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी ऑर इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी ऑफ द एलिमेंट हायर द रिॲक्टिव्हिटी जेवढं जास्त इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी असेल किंवा जेवढं जास्त इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी असणार तेवढं त्या एलिमेंटची रिॲक्टिव्हिटी जास्त असणार त्याच्यानंतर ग्रॅड्युएशन इन हॅलोजन फॅमिली हॅलोजन म्हणजे सेवन्टीन नंबरचा जो ग्रुप आहे तर तो द ग्रुप सेवन्टीन कंटेन्स द मेंबर्स ऑफ द हॅलोजन फॅमिली ऑल ऑफ देम हॅव द जनरल फॉर्म्युला एक्स टू म्हणजे त्यांचं किती ते कधी सिंगल नसणार ते नेहमी दोन इलेक्ट्रॉन त्यांच्यामध्ये असणार आहेत दोन ॲटम त्यांचे असणार आहेत ते कधी सिंगल नसणार आहेत अ ग्रॅड्युएशन इज ऑब्झर्व्ह इन देअर फिजिकल स्टेट डाऊन द ग्रुप थर्स फ्लोरिन ते नेहमी कसं असणार डाय ॲटॉमिक असणार आहेत कारण त्यांच्यामध्ये नेहमी दोन ॲटम्स असणार आहेत फ्लोरिन आहे ते पण एफ टू आहे कारण फ्लोरिन कधी सिंगल नसणार त्याचे दोन ॲटम्स सोबत असणार सेकंड आहे क्लोरिन त्याचे पण दोन ॲटम्स आहेत क्लोरिन आणि फ्लोरिन काय आहेत गॅसेस आहेत ब्रोमाईन हे लिक्विड आहे आणि आयोडिन हे सॉलिड आहे ओके तर अशा प्रकारे हा लेसन होता त्याच्यानंतर डू यू नो आहे शेवटचा भाग एम प्लस टू एच टू ओ इज इक्वल टू एम इन ब्रॅकेट ओ एच टू प्लस एच टू ओके तर हे जे आहे तर हे आपण खाली परत बघूया अ जनरल इक केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग द रिॲक्शन ऑफ अल्किलेन अर्थ मेटल इज गिवन अबो वाईल गोईंग डाऊन द सेकंड ग्रुप ॲज पेरेलियम आहे मॅग्नेशियम आहे कॅल्शियम आहे वगैरे वगैरे द ग्रॅड्युएशन इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्किलेन अर्थ मेटल इज सीन जेव्हा आपण सेकंड ग्रुप जो आहे त्याच्यामधून जर जेव्हा जेव्हा आपण खाली येत असणार म्हणजे बेरेलियमपासून ते आपण खाली येणार आहे बॅरियमपर्यंत मध्ये स्ट्रॉन्शियम आहे कॅल्शियम आहे मॅग्नेशियम आहे तर जेव्हा जेव्हा आपण वरून खाली येत असणार तेव्हा केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केलेन अर्थ मेटलच्या या केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये आपल्याला ग्रॅड्युएशन घडू घडताना दिसून येणार वाईल गोईंग डाऊन द सेकंड ग्रुप द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ द अल्केलेन अर्थ मेटल्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड देअर बाय द केस विद इन विथ विच द रिॲक्शन टेक्स प्लेस ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग जेव्हा जेव्हा आपण सेकंड ग्रुपमध्ये अल्किलेन अर्थ मेटल्समध्ये वरून खाली येणार तेव्हा तेव्हा त्यांचे जे रिॲक्टिव्हिटी आहे तर ते एलिमेंट्सशी वाढत असणार तसंच बेरेलियम बी बेरेलियम जसे बॉल आहे बी ई डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर बेरेलियम वॉटरसोबत रिॲक्ट नाही करत मॅग्नेशियम रिॲक्ट्स विथ स्टीम वाईल कॅल्शियम स्ट्रॉन्शियम अँड बॅरियम रिॲक्ट विथ वॉटर ॲट रूम टेम्परेचर विथ इन्क्रीजिंग रेट्स ओके तर अशा प्रकारे या ठिकाणी अल्किलेन अर्थ मेटलची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे या ठिकाणी आपला हा संपूर्ण लेसन संपलेला आहे याचं एक्सरसाईज जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगा अपलोड केला जाईल मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल ना तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा त्याचबरोबर यांसारखे नवनवन व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल ऐकॉनवर क्लिक करा म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा यांसारखे नवनवन व्हिडिओज अपलोड करेन तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील मित्रांनो असेच
चला तर मित्रांनो आता या ठिकाणी आपण इथेच विश्रांती घेऊया पुन्हा भेटूया नवीन पाठासोबत नवीन व्हिडिओसोबत नवीन टॉपिकसोबत तोपर्यंत पाहत राहा एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणी तेही सुहाणी सूर्यवंशी या चॅनेलवरती सो फ्रेंड्स थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ